In dem Video zeige ich dir, wie du den Fußschlingenanschlag bestehend aus Stäbchen häkelst. So sieht das Ganze aus. Und das eignet sich besonders gut, wenn du die Luftmaschen plus die erste Reihe an Stäbchen häkeln willst. Und wenn du vor allem einen sehr elastischen Start möchtest. Wie du siehst hier, das ist deutlich elastischer, als wenn du das jetzt mal vergleichst, wenn du Luftmaschen plus Stäbchen in der ersten Reihe häkelst. Das Ganze gibt es auch, äh, bestehen aus halben Stäbchen oder aus festen Maschen. Aber in dem Video zeige ich dir, wie man das aus ganzen Stäbchen häkelt. Dafür machst du einmal einen Knoten auf deine Nadel und schlägst drei Luftmaschen an. Nun gehst du mit deiner Nadel in die erste Masche. Das heißt, du machst wie normal auch bei einem Stäbchen einen Umschlag um die Nadel. Und gehst hier in die erste Masche, ziehst deinen Faden durch und hast jetzt drei Maschen auf der Nadel. Nun holst du den Faden einmal und ziehst ihn nicht, wie bei Stäbchen normalerweise, durch die ersten beiden Maschen, sondern nur durch die allererste. Jetzt hast du immer noch drei Maschen auf der Nadel. Nun holst du den Faden erneut und ziehst ihn durch die ersten beiden Maschen. Jetzt hast du noch zwei Maschen auf der Nadel und nun holst du den Faden nochmal und ziehst ihn durch die letzten beiden Maschen. Jetzt hast du deinen ersten Fußschlingenanschlag gearbeitet. Quasi zwei, die ersten drei Maschen haben als, also zählen jetzt auch als ein Stäbchen und hier ist das nächste. So, jetzt startet der Teil, der für mich am schwierigsten war. Ich mache das jetzt schon seit einigen Jahren, aber ich habe auch wirklich länger gedauert oder länger gebraucht, bis das für mich intuitiv wurde. Und zwar arbeiten wir jetzt hier unten in diese Masche ein. Hier sieht man das. Ich steche da einmal durch. In diese Masche. Die hat so eine V-Form. Das heißt in die ja, sogenannte Fußschlinge, deswegen Fußschlingeanschlag. Das heißt, du machst wieder einen Umschlag, ähm, weil wir Stäbchen häkeln und dann gehst du da unten rein in den Fuß, holst den Faden und wie eben auch ziehst du den Faden jetzt erstmal durch eine Masche, dann durch zwei und dann wieder durch zwei und schon hast du den nächsten Fußschlingeanschlag gehäkelt. Das Ganze nochmal, Umschlag und hier unten in diese Masche reingehen. Acht immer darauf, dass du unter beide durchgehst. Faden holen. Durch eine Masche. Durch zwei. Und durch nochmal zwei. Und das Ganze machst du jetzt so lange, bis du halt die gewünschte Menge an ja, Fußschlingen bzw. Stäbchen gehäkelt hast.